ഡിയേഴ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സാല ലേണിംഗ് മിസ്സിന്റെ പേര് ശ്രീഭാമ മിസ്സിന്റെ ഷോർട്ട് ഫോം എസ് ബി എന്നാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ഒരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാം ആണ് യു എസ് എസ് എക്സാം അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണ മക്കളെ നമുക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ അതിന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ എല്ലാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലാണ് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ നമ്മുടെ യു എസ് എസ് എക്സാം ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അപ്പൊ അതിന് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് കൂടുതൽ ടൈം ഒന്നും വേസ്റ്റ് ആയിട്ടില്ല നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും അയ്യോ ഇനിയിപ്പോ ഒരുപാട് സമയങ്ങൾ ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ പഠിച്ചു തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ അത് തീരുമോ എന്നൊക്കെയുള്ള ഡൗട്ട് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പേടിയും പേടിക്കണ്ട നമ്മൾ കറക്റ്റ് ടൈമിൽ തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത് ദ സീക്രട്ട് ഓഫ് യുവർ സക്സസ് ഇസ് ഡിറ്റർമൈൻ ബൈ യുവർ ഹാർഡ് വർക്ക് ആൻഡ് സ്ട്രോങ് ഫോക്കസ് ഓൺ യുവർ ഗോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ഗോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ എയിം എന്താണ് നമ്മുടെ ഗോൾ എന്താണ് നമ്മുടെ യു എസ് എസ് എക്സാം ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ യു എസ് എസ് എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഹാർഡ് വർക്ക് മീൻ മാൻ പെർഫെക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ എന്താണ് നിങ്ങൾ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അതിനു വേണ്ടി മാക്സിമം ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓഫ്കോഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് അത് കിട്ടിയിരിക്കും അത് ഏത് കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും പഠനത്തിലാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ആക്ടിവിറ്റീസിലാണെങ്കിലും ഹാർഡ് വർക്ക് ഉണ്ടോ അവിടെ നമുക്ക് ഷുവർ ആയിട്ട് ഒരു വിക്ടറി ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ ഒന്ന് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് സമയം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ യു എസ് എസ് എക്സാം മക്കളുടെ കയ്യിൽ അങ്ങനെയിരിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ നമ്മൾ ഒരുപാട് കോണ്ടന്റ് വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് മക്കളുടെ മുമ്പിൽ വരുന്നുണ്ട് കൂടെ ഒന്ന് കട്ടിക്ക് സപ്പോർട്ട് ആയിട്ട് നിന്നാൽ മാത്രം മതി നമ്മുടെ ഒപ്പം പഠിച്ചു പോവാ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പഠിക്കുക ചാപ്റ്ററുകൾ പഠിക്കുക ലൈവുകൾ കാണുക റെക്കോർഡ് ക്ലാസ്സുകൾ കാണുക അതേപോലെ നമ്മുടെ യു എസ് എസ് എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ മക്കൾക്ക് ഇനി വരും അപ്പൊ അതെല്ലാം മക്കൾ എന്ത് ചെയ്യുക കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുക അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഇപ്പൊ കറക്റ്റ് സമയം മക്കളെ ഇപ്പൊ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം യു എസ് എസ് എക്സാം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കടമ്പ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വിജയത്തിലോട്ട് കൊണ്ടുപോവാം റെഡി അല്ലട മക്കളെ അപ്പൊ മിസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോട്ടെ അപ്പൊ മിസ് മിസ്സിന്റെ എന്താണ് എന്റെ മക്കൾക്ക് മുമ്പില് യു എസ് എസ് എക്സാമിന് മിസ് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഏതാണ് മിസ്സിന്റെ ഏതാണ് സബ്ജക്ട് മിസ്സസ് ബേസിക് സയൻസ് ആണ് മക്കൾക്ക് വേണ്ടി എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ബേസിക് സയൻസിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും മക്കൾക്ക് മിസ് അങ്ങ് സെറ്റ് ചെയ്ത് തരും ഒരു പേടിയും പഠിക്കണ്ട നമുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാ കൂടെ കൂടി അങ്ങ് അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിക്കുക കേട്ടോ യു എസ് എസ് എക്സാം എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ മക്കളുടെ കയ്യിൽ അങ്ങ് വെച്ച് തരും മക്കൾ എന്ത് ചെയ്യാ അതിനൊന്ന് കൂടെ നിന്നാൽ മാത്രം മതി സപ്പോർട്ട് ആയിട്ട് നിൽക്കുക എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിനും ഷെയർ ചെയ്യുക മാക്സിമം നന്നായിട്ട് എല്ലാതും എന്ത് ചെയ്യാ നന്നായിട്ട് പഠിക്കാൻ നോക്കുക കേട്ടോ യെസ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ബേസിക് സയൻസില് മിസ് ഇന്ന് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് മക്കൾക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ മക്കൾ എന്ത് ചെയ്യാ അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയി തന്നെ നമുക്ക് അങ്ങ് നോക്കാം യെസ് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് അറിയോ ഏത് വിളയുടെ സങ്കരയിനും വിത്താണ് അനുഗ്രഹ എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അനുഗ്രഹ ഇസ് ദ ഹൈബ്രിഡ് സീഡ് ഓഫ് വിച്ച് ക്രോപ്പ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് മുളക് നെല്ല് പയറ് ഗോതമ്പ് ഗ്രീൻ ചില്ലി പാഡി പി ബീറ്റ നമ്മൾ വൃത്തിക്ക് പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ചാപ്റ്ററിന്റെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെ ആയിരിക്കും മെജോറിറ്റി ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത് അപ്പൊ ചാപ്റ്റർ നന്നായിട്ട് തറവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് മക്കൾക്ക് എന്താണ് പഠിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ നമ്മുടെ ലൈവ് ക്ലാസ്സുകളും റെക്കോർഡ് ക്ലാസ്സുകളും ഒക്കെ മക്കൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഡെയിലി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കണം അതിൽ നിന്ന് എല്ലാത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രതീക്ഷിക്കാം അപ്പൊ എന്താ ഇതിന്റെ ആൻസർ അനുഗ്രഹ എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ഹൈബ്രിഡിന്റെ സീഡാ മക്കളെ അത് ഗ്രീൻ ചില്ലി ആണ് മുളകിന്റെ ആണ് അല്ലെ അത് നമുക്ക് ഒരുപാട് എണ്ണത്തിന്റെ നമുക്ക് ഈ ഹൈബ്രിഡ് ആയിട്ടുള്ള സീഡുകളുടെ പേരുകൾ പഠിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു ദാറ്റ് ഇസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അതിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കാം ഇപ്പൊ മിസ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുള്ളത് അനുഗ്രഹയാണ് അപ്പൊ അനുഗ്രഹിച്ചത് ആരാണ് നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹിച്ചത് ആരാണ് മുളകാണ് അല്ലെ മുളക് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് അങ്ങ് എരിവ് ഫീൽ ചെയ
നിങ്ങളുടെ വിരൽ തന്നെ ചിലപ്പോൾ അതിന്റെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാവും അത് പയറാണ് പി ആണ് പച്ചമുളക് ഉജ്വല ജ്വാലാമുഖി അനുഗ്രഹ അപ്പൊ എന്താണ് ഉജ്വല ജ്വലിക്കുന്നത് ഭയങ്കരമായിട്ട് നമുക്ക് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ഫീൽ ചെയ്യും ആ നമുക്ക് ഇരിവ് ഫീൽ ചെയ്യും അല്ലെ അപ്പൊ ഉജ്വല ജ്വാലാമുഖി തീ അങ്ങ് ആലോചിക്കുക തീ എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താണ് ആ നമ്മൾ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തീയുടെ ഫീൽ ആ വരും അത്രയും നമുക്ക് എരിവാണ് ഫീൽ ചെയ്യുക അല്ലെ അപ്പൊ എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരങ്ങ് അനുഗ്രഹിച്ചു നമ്മുടെ പച്ചമുളക് നിങ്ങളെ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിച്ചു അതാണ് ഗ്രീൻ ചില്ലിയുടെ കേസില പിന്നെ വെണ്ട ലേഡീസ് പിങ്കല് കിരൺ അർക്ക അനാമിക സൽകീർത്തിയാണ് വഴുതനങ്ങയുടെ കേസില് സൂര്യ ശ്വേത ഹരിത നീലിമ സൂര്യ ഫാൻസ് ഉണ്ടോ അവിടെ മക്കളെ അപ്പൊ സൂര്യനെ ആലോചിക്ക നമ്മുടെ സൂര്യ ഫാൻ ആലോചിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇനി ഓർമ്മ വരേണ്ടത് ഏതാണ് ബ്രിഞ്ചാലാണ് വഴുതനങ്ങയാണ് റെഡി പിന്നെ മുക്തി നമുക്ക് മുക്തി തരൂ എനിക്ക് മുക്തി തരൂ ഇതിൽ നിന്നൊരു മുക്തി തരൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കരയുന്ന ആരാണ് തക്കാളിയാണ് അനഘ അക്ഷയൊക്കെ തക്കാളിയുടെ കേസിലാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഈ ടേബിൾ അങ്ങ് പഠിച്ചു വെക്കുക ഇതിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും മക്കളോട് എന്താണ് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ഒരു ക്വസ്റ്റിനും കൂടെ മിസ് ആ ഒരു പോർഷനിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയും ചോദിക്കാം കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്ത രീത ഫൈൻ ദ ഓടുവൺ എന്ന രീതിയിൽ ചോദിക്കാം കിരൺ ജ്യോതിക അനാമിക സൽകീർത്തി കിരൺ ജ്യോതിക അനാമിക സൽകീർത്തി ഇതിൽ ഏതാണ് കൂട്ടത്തിൽ പെടാതെ ഒറ്റയാനായി നിൽക്കുന്ന ആള് ആരാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ആരായിരിക്കണം മക്കളെ ആരായിരിക്കും യെസ് ജ്യോതികയാണ് എന്താ അതിന്റെ റീസൺ എന്താണ് അതിന്റെ റീസൺ ജ്യോതിക പയറിനത്തിൽ പെടുന്നതാണ് പയറിന്റെ ആണ് അല്ലെ ബാക്കിയൊക്കെ വെണ്ടയുടെ കിരൺ അനാമിക സൽകീർത്തി നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു വെച്ച കാര്യമാണ് നോക്കൂത കിരൺ അർക്ക അനാമിക സൽകീർത്തി വെണ്ടയുടേതാണ് എന്ന അതേ സമയത്ത് നമ്മുടെ പയറിന്റെ കേസിൽ വന്നതാണ് ആര് ദാ നമ്മുടെ ജ്യോതിക നമ്മുടെ സൂര്യയുടെ വൈഫ് എവിടെ വന്നു പയറിന്റെ കേസിലാ വന്നത് സൂര്യ എവിടെ ഉണ്ട് വൈദനങ്ങയുടെ കേസില അത് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് വെക്കാൻ ഓർക്കാൻ വേണ്ടി മിസ് പറഞ്ഞെന്നാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഓരോ ുടെ പേരുകൾ ഇതിൽ ഉണ്ടാവും സൂര്യ എന്ന് പേരുള്ള മക്കൾ ഉണ്ടാവും കിരൺ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പേര് തന്നെ പെട്ടെന്ന് ആലോചിച്ച് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഇത് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് അങ്ങ് പഠിച്ചു പോവാം റെഡി അല്ലേ മക്കളെ അപ്പൊ അത് നമ്മൾ സെറ്റ് ആക്കി കഴിഞ്ഞു കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്തത് ഏതാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഓക്കെ അപ്പൊ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രധാന വിളകൾക്കിടയിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്നതിനെ ആ എന്ത് പറയുന്നു എന്നാ ചോദിച്ചത് ഷോർട്ട് ടേം ക്രോപ്പ് കൾട്ടിവേറ്റഡ് എമങ് ദ മെയിൻ ക്രോപ്പ് ഇസ് നോൺ ആസ് ഡാഷ് എന്താത് ഇടവിളിയാണോ സംയോജിത കൃഷിയാണോ ടിഷ്യൂ കൾച്ചറാണോ പുഞ്ച കൃഷിയാണോ ഇന്ത്യ ക്രോപ്പ് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ഫാമിംഗ് ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ ക്രോപ്പ് റൊട്ടേഷൻ ഇതിൽ ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് പ്രധാനപ്പെട്ട വിളകൾക്കിടയിൽ കൃഷി ചെയ്യാം വേറൊരു കൃഷി ചെയ്യാം അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഇന്റർ ക്രോപ്പ് അഥവാ ഇടവിള എന്ന് പറയാം നമ്മൾ ചില സിനിമകൾ കാണുമ്പോൾ ഇടവേള തരാറില്ലേ അതെന്താണ് ഒരു ഇന്റർവെൽ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചൊന്ന് ഫ്രഷ് ആവാൻ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് എന്താണ് എന്തെങ്കിലൊക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഒരു സമയം കുറച്ച് സമയം തരാ ചെയ്യുക അതേപോലെ ഒരു വിളയുടെ ഇടയിൽ ഒരേ വിളത്തിന് കുറേ തവണ നമ്മൾ ചെയ്യാന്ന് വിചാരിക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ നെൽപ്പാട് പാട് കംപ്ലീറ്റ് ആയെന്ന് വിചാരിക്കാം നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും കിട്ടാനില്ല നമുക്ക് റിലാക്സേഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്താണ് കുറച്ചും കൂടെ നമുക്ക് പൈസ കിട്ടുമ്പോൾ നല്ലതല്ലേ അപ്പൊ ഇടയിൽ നമ്മൾ ഇഞ്ചിയും അതേപോലെ മഞ്ഞളൊക്കെ നട്ടുമെന്ന് വിചാരിക്കാം ഇടയിൽ ഇടയിൽ ഇടയിലായിട്ട് ഒരു നട്ടുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് ഇടവിള എന്ന് പറയാ ഓക്കെ പ്രധാന വിളകൾക്കിടയിൽ അവയ്ക്ക് ദോഷം വരാത്ത രീതിയിൽ മറ്റുള്ളവ ചെയ്യാം അപ്പൊ മിസ്സിന്റെ വീട്ടിലെ വലിയ തെങ്ങിന്റെ പാടം ഉണ്ട് അതിന്റെ ഇടയിലാണ് വാഴ അതേപോലെ കവുങ്ങ് ജാതിക്ക ഒക്കെ നട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അതിന്റെ എന്താണ് ആ ഒരു പൈസയും കിട്ടും തെങ്ങിൽ നിന്നുള്ള തേങ്ങയുടെ പൈസയും കിട്ടും അപ്പൊ അത് നല്ലതല്ലേ അതേപോലെ ഫോർട്ടിലിറ്റി കൂട്ടാനും നല്ലതാണ് മണ്ണിന്റെ ഫലഭൂയിഷ്ടി കൂട്ടാനും അത് നല്ലതാണ് സോ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഇന്റർ ക്രോപ്പ് ഷോർട്ട് ടേം ക്രോപ്പ് കൾട്ടിവേറ്റഡ് എമങ് ദ മെയിൻ ക്രോപ്പ് ഇൻ സെച്ച് വി ദാറ്റ് ദി ഡു നോട്ട് ഹാം ഫോർ ദ മെയിൻ ക്രോപ്പ് ആർ കോൾഡ് ഇന്റർ ക്രോപ്സ് they help in maintain soil fertility soil in the fertility la ad indana increase cheyanum ad help cheyunnunde so indana ad ennu makkale correct aayidu onnu manasilaakki vekka to ready alle makkale appo adhe pole ninge confusion avan saadhyathilla vera oru question aanu idu ore krishik shesham
വേറൊരു കൃഷി ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാനോ ക്രോപ്പ് റൊട്ടേഷൻ അഥവാ വിള പര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് ക്രോപ്പ് റൊട്ടേഷൻ വിള പര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു കൃഷിക്ക് ശേഷം അതേ കൃഷി തന്നെ ആവർത്തിക്കാതെ മറ്റൊരു വിള കൃഷി ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് വിള പര്യം അഥവാ ക്രോപ്പ് റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ നെൽപ്പാടങ്ങളിൽ ആദ്യം കുറച്ചു കാലം നെല്ല് കുറച്ചു കാലം കൃഷി ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കാം പിന്നെ അത് നേരെ അങ്ങ് മാറ്റും അവർ മാറ്റിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ആ പയറ് ഉഴുന്ന് എന്നിവയൊക്കെ കൃഷി ചെയ്യാറുണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇപ്പൊ എന്താ പറയാ വലിയൊരു തെങ്ങിന്റെ തോപ്പാണെന്ന് വിചാരിക്കാം അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞ് ഒഴിവാക്കി റബ്ബർ കൃഷി ചെയ്യും അങ്ങനെ ഒരു വിള കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാ അതങ്ങ് കംപ്ലീറ്റ് മാറ്റി വേറൊന്ന് കൃഷി ചെയ്യാം അപ്പൊ അങ്ങനെ മാറ്റി 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 നമ്മൾ അങ്ങ് കൃഷി ചെയ്യാം അങ്ങനെയുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്രോപ്പ് റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കൾട്ടിവേറ്റിംഗ് എ ഡിഫറെന്റ് ക്രോപ്പ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ദ ക്രോപ്പ് കൾട്ടിവേറ്റിംഗ് ഏർലിയർ ഇസ് കാൾ ക്രോപ്പ് റൊട്ടേഷൻ ഹാവ് ഇൻ യു നോട്ടീസ് ദ കൾട്ടിവേഷൻ ഓഫ് പി ബ്ലാക്ക് ഗ്രാം എക്സെട്രാ അത് ഇന്റർവൽ ഇൻ പാഡി ഫീൽഡ് എന്താണ് പാഡി ഫീൽഡില് ചില സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് മാറ്റിയിട്ട് പയറും ഉഴുന്നും ഒക്കെ കൃഷി ചെയ്യാറുണ്ട് ഈ തോട്ടപ്പയർ എന്നൊക്കെ മക്കൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുമോ ചില സമയത്ത് തോട്ടപ്പയർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ അവര് ഇത് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ മാറ്റി മാറ്റി കൃഷി ചെയ്യുന്നതാണ് വിള പജയം ക്രോപ്പ് റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക നമ്മൾ ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഒന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് അടുത്തത് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ അങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ആയിട്ട് ഓരോരോ വിളകൾ വരുന്നതാണ് കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് വൺ സസ്യങ്ങളുടെ വീര തണ്ട് ഇല തുടങ്ങിയ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് പുതിയ തൈച്ചെടികൾ ഉണ്ടാകുന്ന രീതിയെ പറയുന്ന പേരുണ്ട് നെയ്ം ദ മെത്തേഡ് ബൈ വിച്ച് ന്യൂ പ്ലാന്റ്ലെറ്റ്സ് ആർ ഫോം ഫ്രം ദ റൂട്ട് സ്റ്റെം ആൻഡ് ലീഫ് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ലൈംഗിക പ്രത്യുൽപാദനം കായിക പ്രജനനം പതിവെക്കൽ വർഗസങ്കരണം സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ലെയറിംഗ് ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ വിച്ച് വൺ ഈസ് ദ എന്താ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നെയ്ം ദ മെത്തേഡ് ബൈ വിച്ച് ന്യൂ പ്ലാന്റ്ലെറ്റ്സ് ആർ ഫോം ബൈ ദ റൂട്ട് സ്റ്റെം ആൻഡ് ലീഫ് പൊതുവെ നമ്മൾ എന്താ മക്കളെ നമ്മളൊരു തൈച്ചെടി ഉണ്ടാവാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ സീഡ് നട്ട് അതിന് വെള്ളം കൊടുത്ത് അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് അത് വളർന്നു വരുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്നൊന്നും അല്ലാണ്ട് വേര് തണ്ട് ഇല തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പൊ ഇല മുളച്ചി ഇലനെ കുത്തിയ അതിൽ നിന്നും മുളച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് അതേപോലെ വീര് നട്ടിട്ടുണ്ടാവാ തണ്ട് നട്ടിട്ടുണ്ടാവുക നമ്മുടെ ടാപ്പിയോക്ക ഇല്ലേ മക്കളെ നമ്മുടെ കപ്പ ഇല്ലേ അതൊക്കെ തണ്ട് കൊണ്ടേ നടുക ചെയ്യാം അമ്മമാര് തണ്ട് നടും ല്ലേ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നതിനെ പറയുന്ന പേരെന്താണ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ കായിക പ്രചരണം അഥവാ വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താ വെച്ചാൽ വിത്ത് നട്ട് അതിൽ നിന്ന് തൈ ഉണ്ടാകുന്നത് അത് ഈ സമയത്ത് അങ്ങനെ അല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഏത് വേറെ പോർഷൻസ് വേണേലും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നടാം അപ്പോ ചില തൈ തൈച്ചെടികളായിട്ട് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയി നടാറുണ്ട് അപ്പൊ കറിവേപ്പൊക്കെ ചെടിയായിട്ട് ചെറിയ വേരോട് കൂടിയുള്ള ചെടിയൊക്കെ നടാറുണ്ട് അതൊക്കെ ഏതാ വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ആണ് കായിക പ്രജനനമാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് അതെന്ന് ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കുക വിത്തിൽ നിന്ന് പുതിയ തൈച്ചെടികൾ ഉണ്ടാകുന്നതിന് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നു ദ ഫോമേഷൻ of seedling from the seeds by sexual reproduction the formation of new plantlets from the parts like root stem leaf are called vegetative propagation kaiga prajanam nu parneyna sasyangalde veera thanda illa thodangiya bhagangalil ninna pudhiya thaichedigal undagunnathu okay ready alle set alle adutha question aanu miss pogunnathu ee da adutha question central tuber crops research institute ctc ri is located in which place kendra kilangu gaveshana കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഈ ഒരു പോർഷനും വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് നിങ്ങൾ ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ള എല്ലാ പോർഷൻസിലും എന്താണ് ചോദ്യങ്ങൾ വരാം തൃശൂരാണോ എറണാകുളമാണോ കോട്ടയമാണോ തിരുവനന്തപുരമാണോ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം നാടാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും അല്ലെ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടോടാ തിരുവനന്തപുരം വന്ന മക്കളുണ്ടെങ്കിൽ യെസ് എന്നൊന്ന് പറഞ്ഞ് താഴെ കമന്റ് ബോക്സിൽ കമന്റ് ചെയ്യണം മിസ് തിരുവനന്തപുരമാണ് നമ്മുടെ സി ടി സി ആർ ഐ ഉള്ളത് അവിടെയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊന്ന് കമന്റ് ചെയ്യണം കേട്ട
പ്രാദേശിക ഗവേഷണ കേന്ദ്രങ്ങളും അപ്പൊ ഇത് മക്കളെ പഠിച്ചു വെക്കുക വെരി 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 ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് അപ്പൊ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് മിസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അപ്പൊ എന്റെ മക്കൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം പഠിച്ചു വെക്കുക ഇനിയും ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ ആയിട്ടാണ് മിസ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ മക്കളുടെ കാണാൻ വേണ്ടി വരാം കേട്ടോ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വരാം അതുവരേക്കും ബൈ ബൈ